я же вспомнила, что я вам еще не показывала свои розочки. Спустя три недели укоренения черенков. Давайте посмотрим, есть ли какие-то изменения. Сейчас я аккуратненько вскрою. О, вижу, есть. Вижу, в этом черенке появились тоже молодые листочки. Старые мы убрали в прошлую неделю. Так, вот попробую развернуть, может быть вам будет видно. Вот они, развернулся маленький веер. Здесь у меня нижняя часть черенка почему-то почернела. Видимо, какая-то болячка напала. Но листочек есть. Вот, я его трогать не буду. Вы видите, на самой верхушечке есть листочек. У этого черенка пока никаких признаков ни роста, ни отмирания я не наблюдаю. Сам он зелененький. Так, а в этой посудинке у меня тоже один черенок с молодыми листочками так и остался. По-моему, это был самый первый, хотя я уже не помню. Второй пока без каких-либо признаков жизни. Ну, три недели это еще не срок. Поэтому подождем, посмотрим. Я снова их закрываю. Они у меня постоянно, я их подливаю. Даже в поддон я подливаю воду на таком уровне, чтобы она впитывалась в горшки с почвой. И постоянно, чтобы оно у меня было в увлажненном состоянии. Максимально высокая влажность для моих черенков создается. Ну и очень жарко, плюс ко всему. Невероятно жарко. Я сама увлажнена до предела. Несмотря на то, что только что из летнего душа, я снова вся мокрая. И просто невероятная жара у нас 35 градусов. Ну, я не знаю, как это для розочек. Может быть, это и хорошо. Посмотрим неделю спустя, будут ли они живы, будут ли какие-то новые признаки.